ஆதல் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் நம்முடைய மூத்த பத்திரிகையாளர் கோலாகல ஸ்ரீனிவாஸ் இணைப்பில் இருக்கிறார் வணக்கம் திரு கோலாகல ஸ்ரீனிவாஸ் சார் வணக்கம் சார் இந்தியா சீனா இடையே ஒரு மோதல் அந்த லடாக் பகுதியில் தொடர்ந்து இருந்து கொண்டுதான் இருந்தது இந்த இருபது நாட்களாகவே பத்து நாட்களாக சீன துருப்புக்கள் இந்திய எல்லைக்குள்ளே வந்துட்டாங்க அப்படின்றதெல்லாம் பேசப்பட்டு கொண்டிருந்தது இதனிடையே நேற்றைக்கு அதாவது லடாக் பகுதியில் ராணுவம் தாக்குதல் நடத்தியதுல வந்து இந்திய வீரர்கள் மூன்று பேர் வந்து உயிர மரணம் அடைந்துட்டாங்கன்னு நம்ம செய்தியை படித்தோம் ஆனா நேற்று நள்ளிரவு இருபது பேரா வந்திருக்கு இப்ப செய்தியை பார்க்கும்போது இருபதுக்கும் அதிகமானோர் இந்திய வீரர்கள் வீர மரணம் அடைந்திருப்பாங்க இது மட்டும் இல்லாம இந்திய வீரர்கள் பலர் காணாம போயிருக்காங்க அப்படின்னு எல்லாம் சொல்றாங்க சீன வீரர்களும் நிறைய பேர் வந்து இறந்திருக்கிறதா தகவல் வருது இந்த சம்பவத்தை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க சார் ஓகே முதல்ல வந்து ஜூன் பதினஞ்சாம் தேதி திங்கக்கிழமை நைட்டு அந்த கால்மான் பகுதியில இருந்து ரெண்டு தரப்பு ராணுவமும் அவங்க பின்வாங்குறாங்க அந்த படைகளை இதற்கான முடிவு எப்போ எட்டப்பட்டது அப்படின்னா ஜூன் ஆறாம் தேதி ஆறாம் தேதி அன்னைக்கு லெப்டினன்ட் ஜெனரல் லெவலில் ஒரு ஸ்பீச் நெகோசியேஷன்ஸ் நடந்தது அந்த இந்திய தரப்பில் ஹரீந்தர் சிங் அப்படிங்கிறவர் தான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணார் அந்த டயத்தில் மூணு பாயிண்ட்லேருந்து ரெண்டு தரப்பு படைகளும் வித்ரா பண்ணுவது அப்படின்னு ஒரு முடிவு எடுக்கப்பட்டது அந்த மூணு இடம் எதுனா ஒன்று கல்வான் பள்ளத்தாக்கு பகுதி இன்னொன்று வந்து கல்வான் பள்ளத்தாக்கு பகுதியில் தென்கிழக்கு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஹாட் ஸ்ப்ரிங்ஸ் அப்படிங்கிற இடம் அப்புறம் வந்து பெட்ரோலிங் பாயிண்ட் ஃபிஃப்டீன் அப்படிங்கிற இடம் அதாவது பிபி பதினஞ்சுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த மூணுலேருந்தும் திரும்ப பெறுவது அப்படின்னு இதன் அடிப்படையில் தான் ஜூன் பதிமூணாம் தேதி கூட நம்மளுடைய சீஃப் ஆஃப் ஆர்மிஸ்ட் ஆஃப் நரவானே வந்து இந்த படைகள் பின்வாங்க ஆரம்பித்திருக்கின்றன என்று கூட சொல்லியிருந்தேன் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் பதினைந்தாம் தேதி திங்கக்கிழமை இரவு ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு கடுமையான மோதல் ஏற்படுகிறது இப்போ நேற்றைக்கு இரவு இராணுவ தரப்புலேருந்து வெளியிட்ட செய்தி குறிப்பில் அவங்க சொல்லியிருக்கிற விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி பின்வாங்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை ரெண்டு தரப்பும் பின்வாங்கி கொண்டு இருக்கும்போது திடீரென்று ஒரு கடுமையான மோதல் ரெண்டு தரப்புக்கும் இடையில் ஏற்பட்டது அதில் வந்து இந்திய இராணுவத்தின் பீகார் படைப்பிரிவை சார்ந்த கர்னல் சந்தோஷ் பாபு உள்பட மூன்று பேர் அந்த சம்பவ இடத்திலேயே வீர மரணம் அடைந்தார்கள் படுகாயமுற்ற பதினேழு பேர் லடாக்கின் கடும் குளிர் சூழ்நிலையில் பிறகு வீர மரணம் அடைந்தார்கள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு ஸோ அதிகாரபூர்வமான செய்தி குறிப்பினுடைய அடிப்படையில் இராணுவத்தினுடைய தகவல் அடிப்படையில் இருபது பேர் வரைக்கும் இறந்திருக்கிறார்கள் இதுல முதல்ல அந்த பலியான மூணு பேர்ல பழனி என்கிற நம்மளுடைய ராமநாதபுரத்தை சார்ந்த ஒருவரும் இருக்கிறார் முதல்ல அந்த இருபது பேருக்கும் என்னுடைய வீர அந்த வீர மரணம் அடைந்த அந்த இருபது பேருக்கு ஏஎன்ஐ இன்னொரு தகவல சொல்லுது உளவுத்துறையில மேற்கோள் காட்டி சீன தரப்புல கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி மூணு பேர் ஒன்று பலியாகி இருக்கலாம் அல்லது காயமடைந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப இந்திய தரப்பு எப்படி இருபது பேர் வரைக்கும் பலியாயிருக்காங்க அப்படிங்கிறத ராணுவத்தினுடைய செய்தி குறிப்பு நம்ம ராணுவத்தினுடைய செய்தி தொடர்பாக சொன்னது மாதிரி சீன தரப்புல இது வரைக்கும் எதுவும் சொல்லப்படவில்லை ஏஎன்ஐனுடைய செய்தி ஸ்தாபனம் சொன்னது தான் நாம நம்பி பேச வேண்டியதா இருக்கு ஸோ அதன்படி நாற்பத்தி மூணு பேர் உயிரிழந்திருக்கிறார்கள் சீன தரப்புல இது வந்து அடிப்படையான விஷயம் சரி இந்த அளவுக்கான மோதல் எப்படி ஆரம்பிச்சு இந்த மோதல் சூழல் எப்படி உருவாயிற்று அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் அதாவது இந்த மாசம் அஞ்சாம் தேதி திடீர்னு சீனா வந்து தன்னுடைய ரெண்டு பிரிகேட் படைகளை கால்வான் பகுதிக்கு அனுப்புது அங்க வந்து ஒரு பெரிய ஏரி ஒண்ணு இருக்கு அந்த ஏரிக்கு பேர் வந்து பான்காங் டீசோ ஏரின்னு பேர் டீசோங்கிற சீன மொழி சொல்லுக்கு ஏரி என்று பொருள் இந்த பான்காங் ஏரியை சுத்தி அவங்க நிறுத்துறாங்க ரெண்டு பிரிகேட் ஒரு பிரிகேடுங்கிறது மூவாயிரம் இராணுவ வீரர்களை கொண்டது ஸோ ஆறாயிரம் படை வீரர்களை அனுப்புறாங்க இது என்ன ஒரு சிக்கல் அப்படின்னா இந்த பான்கன் தீசோங்கிற ஏரி இருக்கு இல்லையா அது வந்து நூத்தி முப்பத்தி நாலு கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள ஒரு ஏரி இது வந்து திபத்திய லடாக்கையும் இணைக்கக்கூடிய ஒரு ஏரி இது தொண்ணூறு கிலோமீட்டர் பரப்பு சீன சொந்தமாகவும் நாற்பத்தி நாலு கிலோமீட்டர் பரப்பு நமக்கு சொந்தமாகவும் இருக்கிறது இந்த ரெண்டு நாட்டுக்கு இடையிலான அசல் கட்டுப்பாட்டு கோடு அதாவது லைன் ஆஃப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல் இருக்கு இல்லையா அது இந்த ஏரியின் வழியாக செல்கிறது இப்ப நிலத்தின் வழியாகவோ மற்றது வழியாகவோ சொன்னா கூட ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வர முடியும் இது நீர் மேல அந்த எல்லை போகிறது அதனால அடிக்கடி இது தகராறுக்குரிய இடமாகவே இருந்து வருகிறது இது இது வந்து கடல் மட்டத்தில் இருந்து பதினாலாயிரம் அடி உயரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஏரி இந்த இடத்துல தான் ஒரு முக்கியமான பாயிண்டா இருக்கு இதுல ஆரம்பத்துல இருந்து இதுல வந்து பிங்கர் டூங்கிற ஏரியால நாம் சாலை அமைத்து கொண்டு இருக்கிறோம் இதெல்லாம் அவங்கள இரிட்டேட் பண்ணிச்சு இது வந்து அஞ்சாம் தேதி நடந்தது அதே அஞ்சாம் தேதி கால்மான் பகுதியில தென
அப்படிங்கிற இடத்துல மூன்று கிலோமீட்டர் இந்திய பகுதிக்குள் ஊடுருவி சீனர்கள் வந்தார்கள் இது ஒன்று நடந்தது அதுக்கப்புறம் மே ஒன்பதாம் தேதி வடக்கு சிக்கிமில் இருக்கக்கூடிய நகுலா என்கிற இடத்துல அவங்க ஊடுருவி நம்ம படை வீரருக்கு எதிராக தன்னுடைய போர் வீரர்களை நிறுத்தியது அதற்கப்புறம் மே பனிரெண்டாம் தேதி இந்த அசல் கட்டுப்பாட்டு கோட்டு பகுதியில தான் லைன் ஆஃப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல் பகுதி சீனாவுடைய ராணுவ ஹெலிகாப்டர் ரோந்து வந்தது அப்போ அந்த டயத்துல நம்முடைய சுகோய் விமானம் ஒரு பயிற்சியில் ஈடுபட்டு இருந்தது அந்த விமானம் விமானத்தை பார்த்தது உடனே அந்த ஹெலிகாப்டர் வந்து தன்னுடைய பாசறைக்கு திரும்பியது இதெல்லாம் சேர்ந்துதான் ஒரு டென்ஷனை அது உருவாக்கியது ஆக்கிரமிப்பு போர் முடிந்ததுக்கு பிறகு இரண்டு நாட்டுக்கிடையில போர் நிறுத்த உடன்படிக்கை ஒன்று ஏற்பட்ட சீஸ்பயர் அக்ரிமெண்ட் அந்த சீஸ்பயர் அக்ரிமெண்ட்ல வந்து ஒரு சரத் என்னன்னா மோதல் போக்கு தாக்குதல் போக்குன்னு வந்தா கூட இரண்டு தரப்பும் துப்பாக்கியை எடுக்க கூடாது என்று இருக்கிறது அதனால தான் நான் இப்ப சொன்னேன் மே ஐந்தாம் தேதி அந்த பான்காங் தீசோ ஏரி பகுதியில தன்னுடைய வீரர்கள் அப்ப கூட ஒத்தருக்கொத்த தள்ளுமுள்ளது தான் இது பண்ணாங்க கம்பாலும் கட்டையாலும் அப்புறம் கம்பிகளாலும் அடித்து கொண்டு தான் தாக்கினார்கள் ஏ ரெண்டு பேரும் ராணுவ வீரர்கள் கையில துப்பாக்கி இருக்காதா காரணம் அந்த சீஸ்பேர் அக்ரிமெண்ட் காரணத்தினால இப்ப இதுக்கு முன்னால கூட பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சுல அருணாச்சல் பிரதேசில் வந்து இதே போல ஒரு தாக்குதல் ஒரு சம்பவம் நடந்தது அப்போ அஸ்ஸாம் ரைஃபிள்ஸ் நம்மளுடைய படைப்பிரிவை வச்சிருந்த அஸ்ஸாம் ரைஃபிள்ஸ் வீரர்கள் ரோந்து சுற்றி கொண்டிருந்தார் ரோந்து வாகனத்தில் அப்போ இடைமறித்து தாக்கினார்கள் அப்போ அந்த வாகனம் கவிழ்த்து நம்முடைய வீரர்கள் நாலு பேர் பலியானார்கள் ஆக இது அறுபத்தி ரெண்டுக்கு பின்னால இப்போ எப்படி இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இடையிலான எல்லையில வந்து கிராஸ் பயர் அடிக்கடி நடக்குது துப்பாக்கி சூடு அது போல இந்தியாவுக்கு சீனாவுக்கு இடையில் நடந்ததே கிடையாது ஏன்னா அதை கிளியர் கட்டா தடுக்கக்கூடிய சீஸ்பயர் அக்ரிமெண்ட் இருக்கு இது வந்து ஏதோ சீனா ரொம்ப பெருந்தன்மையா நடந்துகிட்ட மாதிரி இல்ல நாமும் அதே போலத்தான் நடந்து கொண்டு இருக்கிறோம் அதனால ஐந்தாம் தேதியில இருந்து இந்த சம்பவம் நடக்குது சீன துருப்புகள் இந்தியாவின் எல்லையில பார்டர்ல கொண்டு வந்து நிறைய விஷயங்களை இறக்கிட்டு இருக்காங்க ராணுவ வீரர்களை நிரப்பிட்டு இருக்காங்க வாகனங்கள்ல நிறைய விஷயங்கள் அந்த நாக் பகுதியில வந்து ராணுவ தளவாடங்கள் போயிட்டே இருக்குன்னு போது இந்திய அரசு பிரதமர் மோடி ஏன் மௌனமா இருக்காரு இந்த விஷயத்துல அப்படின்னு ராகுல் காந்தி கேக்குறாரு இந்த பத்து நாளா நடக்கிற விஷயத்துக்கு ஏன் இது வரைக்கும் வாயே துறக்கலன்னு பா சிதம்பரம் கேக்குறாரு இந்த மாதிரி ஒரு பிரதமரை இந்த மாதிரி ஒரு குடியரசுத் தலைவரை எந்த நாட்டுலயும் நம்ம பார்க்க முடியாது அப்படின்னு பா சிதம்பரம் சொல்றாரு இது இந்த விதமான கேள்வி இந்த ரெண்டு பேருடைய அறியாமையை காட்டக்கூடிய கேள்வி இவர்களுக்கு எந்த முதிர்ச்சியும் இல்லை அப்படிங்கிறது தெரியும் நான் கேட்கிறேன் இந்த சம்பவம் சம்பந்தமா மோடிய வாய் திறக்கலன்னு சிதம்பரம் கேட்கிறார்ல இதே விஷயம் சம்பந்தமா சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங் வாய் திறந்திருக்காரா இந்த விஷயம் சம்பந்தமா எப்போதுமே வெளியுறவுத்துறையினா அபிஷியல் ஸ்போக்ஸ் பர்சன்ஸ் தான் பேசுவாங்க இந்த பத்து நாள நடந்துட்டு இருக்கு என்ன இந்த பேச்சுவார்த்தையில முன்னேற்றம் கேட்கிறாங்களே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டுல ராகுல் காந்தியோட கொள்ளு தாத்தா நேரு ஆட்சியில் இருந்த போது அக்சாய்ச்சின் பகுதியை சீனா கைப்பற்றியது அதற்கு பிறகு தொடர்ந்து காங்கிரஸ் அரசுகள் தான் இருந்தது அப்ப காங்கிரஸ் அரசுகள் இத்தனை காலமாக செய்தது என்ன ஒரு தடவை இல்லைங்க பேச்சுவார்த்தை ரெண்டு தடவை இல்ல நேபாளத்தை இந்தியாவுக்கு எதிராக தூண்டி விடுறாங்க அந்த பக்கம் பாகிஸ்தான் நமக்கு பிரச்சனையை கொடுக்குது இந்த பக்கம் சீனா நமக்கு தொடர்ந்து இந்த ஐந்தாம் தேதியில இருந்து பிரச்சனையை கொடுக்குதுன்னா பிரதமர் ஏன் மௌனமா இருக்காரு இதை பத்தி எல்லாம் பேசணும் இல்ல ஏன்றாங்க இல்ல இல்ல பிரதமர் இந்த டயத்துல நேற்றுக்கு கூட ஒரு டிப்ளமேட்டிக் கணபதி அவர்கள் இந்த டயத்துல பிரதமரோ உயர்நிலையில இருக்க தலைவர்கள் யாரும் பேச மாட்டாங்க பேசினா அது இன்னும் சிக்கலை கூடுதலாகும் அவங்களுடைய கவுண்டர் பார்ட் பேசினா பேசினாரா ஒன்னாம் <laughs> 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 போன வருஷம் டிசம்பர் இருபத்தி ஒன்னாம் தேதி நடந்தது டெல்லியில வச்சு இந்தியாவுடைய ஸ்பெஷல் ரெப்ரஸன்டேட்டிவா பாதுகாப்பு செயலர் அதாவது இந்தியாவுடைய தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் அஜித் தோவலும் அந்த சைடு வந்து சீனாவுடைய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் வாங் யீயும் கலந்து கொண்டார்கள் அதுக்கு முன்னால ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல இருபத்தி ஒன்னாவது எஸ் ஆர் டாக்ஸ் நடந்திருக்கு அது பெய்ஜிங்ல நடந்தது அதுக்கு முன்னால காங்கிரஸ் காலத்துல எவ்வளவோ நடந்தது இப்ப நான் கேட்கிறேன் 
இந்த பேச்சுவார்த்தை விவரங்கள் அத்தனை காங்கிரஸ் வெளியிட்டுதா சார் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல இருந்து பதினாலுல இருந்து தாங்க மோடி ஆட்சி அதுக்கு முன்னால வரைக்கும் காங்கிரஸ் ஆட்சி தாங்க இல்லாட்டி காங்கிரஸ் ஆதரவு பெற்ற ஆட்சி அப்போது ஏன் இதெல்லாம் தீர்க்கல ஒன்னே ஒண்ணு சொல்றேன் அதாவது ராகுல் காந்தியுடைய கொள்ளு தாத்தா நேரு காலத்தில் செய்த தவறுகளுக்காகத்தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் இந்த விலையை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் இது பற்றி கேள்வி வைக்கிறதுக்கு ராகுலுக்கு எந்த தார்மீகமும் கிடையாது ஒரு இந்தியரா இந்தியரா இந்த நாட்டின் மீது அக்கத்தோட ஒரு இருபது பேருக்கு மேல உயிர் போயிடுச்சுன்னு கேள்வி கேட்கவே கூடாது நீங்க ஏன் பேசலன்னு அப்படி இல்ல அப்படி இல்ல அவருடைய தேசபக்தி எவ்வளவுன்னு எனக்கு தெரியும் அதை பத்தி பேச வேண்டாம் நம்ம வந்து கொண்டு போறீங்க நாப்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சுல அஸ்ஸாம் அது அதுக்கு இலக்காய் அருணாச்சல பிரதேஷ்ல நம்ம நாலு பேரை இறந்தோம் நம்ம இத்தனை பேரை இழந்தோம்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா நாப்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால்தான் இதுபோல ஒரு தாக்குதல் நடந்தது அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு தான் நடந்தது நான் கேட்கிறேன் நாப்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால இந்த தாக்குதல் நடந்தப்போ எழுபத்தஞ்சுல இந்திரா காந்தி அவர்கள் தான் ராகுல் காந்தியோட பார்ட்டி தான் பிரைம் மினிஸ்டரா இருந்தாங்க அப்போ இந்திரா காந்தி தான் வாய் திறந்தாங்களாமா எங்க எவிடன்ஸ் காட்ட சொல்லுங்க நாலு பேர் இறந்தது தொடர்பா ஒரு விஷயம் பிளீஸ் பிளீஸ் வெயிட் ஒரே அது எல்லாத்துக்கும் பிரதமர் வாய் திறந்துகிட்டே இருக்கணும் அவசியம் இல்ல அப்புறம் எதுக்கு மற்ற டிபார்ட்மெண்ட் எல்லாம் இது சொன்ன உடனேயே வந்து ராணுவத்துறை செய்தி தொடர்பாளர்கள் பேசி இருக்காங்க அதே போல இது இந்திய வெளியுறவுத்துறையில இருந்து அனுராக் ஸ்ரீவத்சவா பேசி இருக்கிறார் இதற்கான அடிப்படை காரணம் என்னங்கிறதுலாம் சொல்லியிருக்கார் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்டஸிய மாற்றி வைப்பதற்கான ஒரு தந்திரத்தில் சீனா ஈடுபடுவதுதான் காரணம் நேற்றைக்கு வந்து டைரக்டர் சி ராஜா போகன் அவர் வந்து ஒரு பெரிய ஸ்ட்ராட்டஜிக் எக்ஸ்பர்ட் ஏசியால அவர் சொல்லுகிறார் இந்தியா பசிபிக் ரீஜன்ல வந்து ஸ்டேட்டஸ் கோவை மாற்றி வைப்பதற்கான முயற்சியில் ரொம்ப தீவிரமாக சீனா ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறது ஸ்டேட்டஸ் கோவை மாற்றி வைக்கிறதுனா என்ன அப்படின்னா இப்ப என்னென்ன எல்லை இருக்கோ இந்த எல்லை சம்பந்தப்பட்ட எல்லாவற்றையுமே மாற்றி வைப்பது அட்லஸிய மாத்தது இதுக்கு முன்னால காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்தில் தான் இதை தீவிரமாக சீனா செய்தது ஏன்னா காங்கிரஸ் வந்து ரொம்ப சுலபமா பலவீனமான ஒரு ஒரு ஆட்சியாக அது பார்த்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டுல அக்சாய்ச்சியின் பகுதிய முப்பத்தி எட்டாயிரம் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் கொண்ட நிலப்பரப்பை நேருவின் காலத்தில் சீனா கைப்பற்றியது இன்னைக்கு அது சீனாவுடைய வரைபடத்துக்குள் இருக்கிறது அதே போல ஐம்பத்தி ஒன்பதுல இருந்து திபத் தலைவலி இன்னைக்கு திபத்த வந்து தன்னுடைய ஒருங்கிணைந்த பகுதியாக ஆக்கி கொண்டு இருக்கிறது தொடர்ந்து தன்னை சுற்றி இருக்கக்கூடிய வரைபடங்களை மாற்றக்கூடிய ஒரு போக்கை சீனா கை கொண்டு இருக்கிறது அதனால ஏற்படக்கூடிய விஷயம் இது இந்த ராகுல் காந்தியோட தேசபக்தியை பத்தி சொன்னது நீங்க ரொம்ப கொந்தளிச்சிங்க அந்த தேசபக்திக்கு ஒரே ஒரு உதாரணத்தை மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஜூன் பதினாறுல இருந்து ஆகஸ்ட் இருபத்தி எட்டு வரைக்கும் எழுபத்தி மூன்று நாட்கள் டோக்லாம்ல அந்த சிக்கிம் பூட்டான் பகுதியில வந்து ரெண்டு படைகளும் எதிர எதிராக நிறுத்தி இருக்கு நம்மளுடைய படைக்கு எதிராக நம்மளுடைய ராணுவ வீரர்களுக்கு எதிராக சீனா தன்னுடைய படை வீரர்களை நிறுத்தி இருக்கிறது அந்த டயத்துல நம்முடைய எதிரி நாடாக சீனா இருக்கிற போது நம்முடைய வீரர்களுக்கு எதிராக அது களம் காணுகிற போது ராகுல் காந்தி சீன தூதரோடு பேசிக் கொண்டிருந்தார் அன்னைக்கு அது வந்து பிரஸ்ல லீக் ஆகுது உடனே அன்னைக்கு வந்து இவற்ற அதனுடைய அபிஷியல் ஸ்போக்ஸ் பர்சன் கேட்கிறப்போ இல்லவே இல்லை ராகுல் காந்தி சீன தூதரை மீட் பண்ணல அவரோட டின்னர் சாப்பிடவே இல்லை என்று மறுக்கிறார்கள் இது வந்து நடக்குது ஆனால் என்ன ஆச்சுன்னா இதுல ஒரு சின்ன சிக்கல் இந்தியாவில் இருக்கிற சீன தூதரக அவங்க வெப்சைட்ல ராகுல் காந்தி சந்திச்சதை போட்டாங்க இப்ப வேற வழியே இல்லை ராகுல் காந்திக்கு ஆமா நாங்க மீட் பண்ணோம் இந்திய அரசுட்ட கேட்டேன் அது வந்து தகவல் தரல எனவே தகவலை பெறுவதற்காக நம்ம ஏங்க இந்திய அரசு தரலைன்னா நீங்க வந்து தகவல் பெறுவதற்கு வேற முயற்சியை கையாள அதுக்காக என்னுடைய எதிரி நாட்டிட்ட போய் நீங்க தகவல் கேட்பீங்களா என்னுடைய நாட்டு வீரரை என்னுடைய படை வீரர்கள் என்னுடைய நாட்டை காப்பாற்றுவதற்காக தன்னுடைய உயிரை காக்க வேண்டும் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு வீரர்களுக்கு எதிராக சீனா படையை நிறுத்தி இருக்கு அந்த சீனாவோட நீங்க போய் பேசிட்டு இருப்பீங்களா நீங்களே <laughs> 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 
இன்னொரு கேள்வி அன்றைக்கு காங்கிரஸ் ரொம்ப பலவீனமா இருந்துச்சு சீனா சீனா வந்து தைரியமா எல்லா விஷயத்திலும் தாக்குதல் நடத்தினாங்க இன்னைக்கு இருபது உயிர் பறிப்பா இருக்கு மோடியினுடைய எந்த விஷயத்த பாத்துட்டு இவங்க வந்து தாக்குதல் நடத்த துணிஞ்சிருப்பாங்க சீனா அது ஒரே ஒரு ரீசன் தான் முதல்ல ரெண்டு தரப்புலயுமே வந்து கைகலப்பு நடந்திருக்கு இல்ல ஒன்னே ஒண்ணு நாம புரிஞ்சுக்கணும் இதுக்கு முன்னால நடந்த கைகலப்பு மத்த இதுல நம்முடைய தரப்பில் மட்டும்தான் உயிர் சேதம் நடந்தது இன்னைக்கு சீன தரப்புல நம்ம இதை காட்டுல ரெண்டு மடங்கு பேரை கேஎன்ஐ சொல்லுகிறது அப்படின்னா நம்முடைய கை ஓங்கி இருக்கிறது இன்னைக்கு இந்த அளவுக்கு சீனா வரணும்னா அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா ரொம்ப முக்கியமானது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரல் பெசிலிட்டிய தொடர்ந்து அவர்கள் கண்ணுக்கு முன்னாலே இந்திய அரசு கடந்த ஒரு சில ஆண்டுகளாக மிக தீவிரமாக முன்னெடுக்கிறது இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பெசிலிட்டி தான் அவங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்றேன் மூவாயிரம் வந்து ஆர்டிகல் முன்னூத்தி எழுபது அப்ரகேஷன் நடக்குது இது வந்து ஆகஸ்ட் அஞ்சாம் தேதி போன வருஷம் ஆகஸ்ட் ஆறாம் தேதி அமித் ஷா பேசுகிறார் பார்லிமெண்ட்ல பேசுறப்போ அவர் சொல்றாரு பாகிஸ்தான் ஆக்குப்பைடு காஷ்மீரை மீண்டும் இந்தியாவோடு இணைப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதோட நிறுத்தி இருக்கலாம் அதுக்கு அடுத்த ஒரு வரி சொன்னார் இங்கு நான் பாகிஸ்தான் ஆக்குப்பைடு காஷ்மீர் என்று சொல்லுவது சீனாவின் கைப்பிடியில் இருக்கிற அக்சாய்ச்சின் பகுதியும் உள்ளடக்கித்தான் என்று சொல்லுகிறார் எனக்கு தெரிய பார்லிமெண்ட்ல இவ்வளவு கட்ஸோட முதுகெலும்போட பேசின ஒரு அமைச்சர் அடையமா அமித் ஷாவாகத்தான் இருப்பார் அதே போல இன்னைக்கு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரல் பெசிலிட்டிஸ் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்த ஏரிய சுத்தி பிங்கர் டூ பகுதியில முக்கியமான சாலை போகிறது ஒண்ணு ரெண்டாவது கால்வான் பகுதியில வந்து அங்க வந்து ஷியோக்னு ஒரு ஆற்றுப்படுகை இருக்கு அங்கேருந்து ஆரம்பிச்சு அங்க இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய ராணுவ நிலை அது வந்து எப்படின்னா தௌலத் பெக் ஓல் டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வந்து நம்மளுடைய ராணுவ போஸ்ட் இருக்கு அது வரைக்கும் ஆனா இருநூத்தி இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் ஆழ்வதர் ரோடு எந்த சீதோஷ நிலைக்கு தாங்கக்கூடிய ரோடு நம்ம அமைச்சிருக்கோம் இது வந்து ரெண்டாயிரத்துல வாஜ்பாயினால முன்னெடுக்கப்பட்ட திட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல மோடி காலத்துல நிறைவு செய்யப்பட்டது இது அவர்களுடைய கண்ணை உறுத்தியது ரெண்டாவது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மேல வந்து ஜோஜிலா சுரங்கச்சாலைய மோடி திறந்து வைத்தார் இந்த ஜோஜிலா பாஸ்ன்னு பேர் ஜோஜிலா கணவாய் அது எங்க இருக்கு அப்படின்னா இந்தியாவுடைய நேஷனல் ஹைவேஸ் ஒன்னுல இருக்கு அது வந்து ஸ்ரீநகர் லடாக்னுடைய அந்த லே அந்த பகுதி வழியா போகக்கூடிய இது அதுல வந்து ரொம்ப கேந்திர முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கணவாய் வந்து ஜோஜிலா கணவாய்னு பேர் இந்த ஜோஜிலா கணவாயை நம்ம தாண்டி நம்ம துருப்பு போகணும் மூன்றரை மணி நேரம் ஆகும் இப்ப இந்த சுரங்கச்சாலை ரொம்ப சொபிஸ்டிகேட்டட் சுரங்கச்சாலை இதன் மூலம் பதினைந்து நிமிஷத்துல நம்ம ரீச் ஆயிட முடியும் லைட்னிங் ஸ்பீடுல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி எட்டுல இந்த ஜோஜிலா கணவாயை கைப்பற்றுவதற்காக நாம் எவ்வளவு விலை கொடுத்திருக்கிறோம் அப்ப வந்து திடீர்னு பாகிஸ்தான்காரங்க வந்து உட்காந்துட்டாங்க அவங்களை நீக்குவதற்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி எட்டு நவம்பர்ல கரியப்பாவுடைய தலைமையில நாம வந்து ஒரு பெரிய ஆபரேஷன் திடீர் தாக்குதலை மேற்கொண்டோம் அந்த ஆபரேஷனுக்கு பேர் ஆபரேஷன் பைசன் என்று பெயர் இந்த ஆபரேஷன் பைசன் மூலமா அங்க இருக்க பாகிஸ்தான் வந்து தெரிச்சு ஓடி போனாங்க அன்னைக்கு அது நம்முடைய பகுதியாகவே இன்றைக்கு வரைக்கும் இருந்து வருகிறது அவ்வளவு முக்கியத்துவமான இடத்துல நம்ம வந்து சுரங்கச்சாலை அமைத்திருக்கிறோம் இதெல்லாம் வந்து சீனாவுக்கு விடப்படுகிற மிகப்பெரிய சவால் அதோடு மட்டுமல்ல இந்த மே ஏழாம் தேதி நாம வந்து கில்கிட் பல்டிஸ்தான் பகுதிக்கும் சேர்த்தே வானிலை அறிக்கையை வெளியிட்டோம் இந்த கில்கிட் பல்டிஸ்தான் பகுதி என்பது அவர்கள் பிடித்து வைத்திருக்கிற அக்சாய் சின் பகுதிக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பகுதி ஏன் இந்த இடத்துல வந்து அருணாச்சல பிரதேசில் கூட அவ்வளவு அக்கறை காட்டில் ஏன் லடாக்ல இவ்வளவு பிரச்சனை பண்றாங்க அப்படின்னா சீனாவும் பாகிஸ்தானும் ஒரு முக்கியமான திட்டத்தை முன்னெடுக்கிறார்கள் அதுக்கு வந்து சிபிஇசின்னு பேர் சைனா பாகிஸ்தான் எக்கனாமிக் கேரிடார் அப்படின்னு பேர் அதன் வழியாகத்தான் மிகப்பெரிய ஒரு தேசிய நெடுஞ்சாலை அமைக்கிற திட்டத்தை சீனா பாகிஸ்தானுக்காக செய்ய இருக்கிறது அந்த இடத்துல நீர்மின் திட்டங்கள் மிகப்பெரிய தேசிய நெடுஞ்சாலை இன்னும் பல விஷயங்களை எல்லாம் செய்ய இருக்கிறது அந்த இடம் வந்து இந்த கில்கிட் பல்டிஸ்தான் வழியா போகுது அக்சாய்ச்சின் வழியா போகுது திடீர்னு இப்ப அக்சாய்ச்சினுக்கு நாம இதுவரைக்கும் சத்தமே இல்லாம இந்திய அரசு இப்ப அதை பத்தி ரொம்ப பேச ஆரம்பிக்குது கில்கிட் பல்டிஸ்தான் பகுதிக்கும் சேர்த்து வானிலை அறிக்கைன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா இதனுடைய பொருள் என்ன அப்படிங்கிறது சீனாவுக்கு நன்றாக தெரியும் ஆக இதுக்கு முந்தி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுக்கு முன்னாலாம் இருந்தது மாதிரியான ஒரு நோஞ்சான் அரசு இப்ப இல்ல இந்த அரசு ரொம்ப திட்டவட்டமான ஒரு தன்மையோடு இருக்கிறது பார்த்து கொண்டு அறிக்கை வெளியிட்டுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அரசு அல்ல இவங்க தெளிவா திட்டங்களை முன்னெடுக்கக்கூடிய அரசாக இருக்கிறது நான் ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும்
பேச்சுவார்த்தையில பேச்சுவார்த்தையை தொடர்வது இப்படிலாம் முடிவு எடுக்கிறாங்க அதுல ஒரு முக்கியமான முடிவு என்ன அப்படின்னா இந்த பாங்காங் சீசோ அந்த ஏரியில வந்து அதை வந்து பாயிண்ட் ஆஃப் கண்டென்ஷனாக ரெண்டு தரப்பும் ஏற்றுக்கொள்ளுது பாயிண்ட் ஆஃப் கண்டென்ஷன் என்ன அப்படின்னா அது இன்னமும் விவாதித்து முடிவெடுக்க வேண்டிய பகுதி அப்படின்னு முடிவு அப்படின்னா அதோடைய பொருள் இன்னமும் விவாதிக்கலன்னு அர்த்தம் முடிவெடுக்கலன்னு அர்த்தம் அந்த ஒரு பகுதியில் மட்டும் ரெண்டு தரப்புடைய படைகளும் அப்படியே இருக்கும்னு அர்த்தம் ரைட்டா இந்த மாதிரியா அவங்க முடிவு எடுக்கிறாங்க இவ்வளவு தூரம் பேச்சுவார்த்தை நடந்து கொண்டு இருக்கிற போது கூட ஜூன் பதினோராம் தேதி ராஜ்நாத் சிங் உத்தரவு விடுகிறார் அதாவது இந்த லைன் ஆஃப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல் போயிட்டு இருக்கக்கூடிய உத்தராகண்ட் பகுதியில் எந்த ஒரு இடத்துலையும் நம்மளுடைய உள்கட்டமைப்பு பணிகளை நிறுத்த வேண்டாம் தொடருங்கள் சொன் அவர் சொன்னதன் அடிப்படையில் பதினோராம் தேதி உத்தராகண்ட்ல மலை பகுதிகளை வெட்டி ரோடு போடுவதற்கான எந்திரங்களை தூக்கி கொண்டு இந்திய ராணுவத்துக்கு சொந்தமான ஹெலிகாப்டர்கள் போகின்றன வளைஞ்சு கொடுக்கறதோ இல்லாமல் இருக்கிறது அதுதான் டோக்லாம் எழுபத்தி மூணு நாட்கள் நிரூபித்தது அப்புறம் என்னாச்சு சீனாவால என்ன செய்ய முடிந்தது அதனால அதாவது மட்டும் விட்டுநில திட்ட திட்டமிடல் சரியான திட்டம் எடுத்துக் கொண்டிருக்கார்கள் நடவடிக்கை சரியா இருக்கும்னா இந்திய அரசு அடுத்து என்ன செய்ய போகிறது இந்த இருபது உயிர் பலி போயிருக்கிறது என்ன அரசின் நடவடிக்கை அடுத்து சீனா விஷயத்தில் என்ன மாதிரி இருக்கும் சார் அதாவது இருபது உயிர் இருபது உயிரே திரும்ப திரும்ப சொல்லுங்க ஒரு போர் நடவடிக்கைன்னு வர்றப்போ இருபது உயிர்ன்றது நம்ம இது வரைக்கும் தெரிஞ்சது இன்னும் கணக்குலே நிறைய பேருக்கு வரலன்னு சொல்றாங்க நீங்க சொன்ன அந்த ஷாய்க் நதியிலே நிறைய பேர் விழுந்துட்டாங்க நேற்றைக்கு மோதலே அங்கதான் நடந்திருக்கு இதெல்லாம் இன்னும் எத்தனை வீரர்கள் பாதிக்கப்பட்டாங்கன்ற எண்ணிக்கையை பாதுகாப்புத்துறை கொடுங்க அப்படின்னு பா சிதம்பரம் கேட்டா ராகுல் காந்தி கேட்டாதான் நமக்கு போகும் வருது இல்ல இல்ல நமக்கு எந்த கோபமும் இல்லாம இல்ல அவங்க கேட்கிற இடத்துல இருக்க கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஆனா அவங்க சொல்ற இடத்துல இருந்த போது கூட எதையும் சொன்னது கிடையாது அது வரலாற்று உண்மை சரியா இல்ல இன்னைக்கு கேட்கறது மட்டும்தான் அவங்களால செய்ய முடியும் கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க அங்க இப்ப இருபது உயிர் போயிருக்குங்கிறத சொன்னவர்கள் நாளைக்கு முழு உபரம் தெரிஞ்சால அதையும் சொல்லுவார்கள் நாம் சொல்லிக் கொண்டு இருக்கிறோம் இல்ல இன்னொரு விஷயம் ஒரு போர் நடவடிக்கை என்று வருகிற போது ரெண்டு தரப்புக்குமே எந்த உயிரிழப்பும் போகலாம் உயிரிழப்பு ஏற்படலாம் அப்படிங்கிற தெரிஞ்ச நிலையிலே தான் மோதிரம் இது வந்து ஏற்படக்கூடியது போய் நிக்காது இது வந்து சீனாவுடைய அச்சுறுத்தல் சீனா அச்சுறுத்துறப்போ திரும்ப வந்து நாம அச்சுறுத்துறோம் முன்னால வரைக்கும் சீனாவுடைய ஒரு ஸ்டைல என்னவா இருக்கும்னா அவங்க நம்முடைய பகுதியில ரெண்டு அடி ஆக்கிரமிப்பு பண்ணுவாங்க திடீர்னு உள்ள வந்துட்டு அப்புறம் பேச்சுவார்த்தைக்கு பின்னால ஒரு அடி அவங்க பின்னோக்கி நகர்வாங்க உடனே அன்றைக்கு இருக்க அரசியல் என்ன சீனா பின்வாங்கியது பின்வாங்கியது ஒரு பைய சொல்லிட்டு இருப்பாங்க உண்மையில் அவர்கள் பின்வாங்கினாலும் கூட நம்முடைய நிலப்பகுதியில் ஒரு அடி அவனுக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கும் இப்ப நாம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா அவங்க இருக்கிற இடத்துல நாம முன்னேறோம் இதுதான் இது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஆப்ரேஷன்ல இந்தியா செய்திருக்க மிகப்பெரிய மாற்றம் முன்னால அவங்க மட்டும்தான் ஏறி வந்துட்டு இருப்பாங்க நம்ம டிஃபென்சிவா தடுத்து கொண்டு தான் இருந்தோம் இன்னைக்கு அவங்களை நோக்கி நாம் முன்னேறுகிறோம் அப்போது இந்த மோதல் என்பது ஏற்படத்தான் சொல்லும் ஒண்ணு ஆனால் இது போருக்கு போகுமா இது முழுமையா போருங்கிற ஒரு லார்ஜ் ஸ்கேல் வாருக்கு போகுமா முதல்ல போகாது ஏன் போகாது முதல்ல ரெண்டு நாட்டுக்குமே போர்னு வர்றது நல்லது கிடையாது ஒண்ணு இரண்டாவது இந்த சந்தர்ப்பத்துல போர் என்று வருவது சீனாவுக்கு நல்லதே கிடையாது ஏன்னா இந்த கொரோனாவுடைய சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ்ல சீனா வந்து கிட்டத்தட்ட உலகின் எதிரியாக கருதப்படுகிறது இப்போ மே பதினெட்டு பத்தொன்பது தேதியில உலக சுகாதார பேரவையில் அதுக்கு எதிரான தீர்மானமே நிறைவேற்றப்பட்ட நூற்றுக்கணக்கான நாடுகள் அதில் வந்து கையொப்பமிட்டு இருக்கின்றன இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் ஒரு போர்னு வந்தால் உலக நாடுகளுடைய பெரும்பான்மை நாடுகளுடைய ஆதரவு இந்தியாவுக்கு கிடைப்பதற்கு வாய்ப்பு உண்டு எனவே சீனா தனிமைப்படுவதற்கு வாய்ப்பு உண்டு இது சீனாவுக்கு மிகப்பெரிய நோஸ் கட் ஆகிவிடும் அதனால இப்போ போர் நடத்துவது என்பது சீனாவுக்கு உகந்ததாக இருக்காது எனவே சீனா வந்து போர்கிற லெவலுக்கு இந்தியா விரும்பினால் கூட போருங்கிற இடத்துக்கு சீனா கொண்டு போகாது என்பது என் கருத்து இது ஒரு மோதல் இது மோதல் மூலமாக இந்தியாவை பயமுறுத்தி பார்க்கிறது அதாவது உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை இவங்க சடான நிறுத்துவாங்க ஏதாவது பணிஞ்சு வருவாங்க இதுல இன்னொரு விஷயத்தையும் நம்ம பார்க்கணும் இந்த உலக பேரவை சுகாதார பேரவையினுடைய பதினெட்டு பத்தொன்பது மாநாட்டில் வந்து அந்த உலக சுகாதார நிறுவனத்தினுடைய எக்ஸிகூட்டிவ் போர்டினுடைய தலைவராக இந்தியா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்திய அமைச்சரான சுகாதாரத்துறை ஹர்ஷ்வர்தன் அதனுடைய தலைவராக இருக்கிறார் அவர் ஒரு வருஷம் இருக்க போகிறார் இந்த ஒரு வருஷத்தில் தான் சீனா மீதான அந்த சர்வதேச விசாரணையும் நடக்க போகிறது ஆக இது மிரட்டி பார்ப்பதன் மூலமாக அவர் எதிர்காலத்தில் தர இருக்கக்கூடிய அறிக்கையில 
தனக்கு எதிரான எந்த சரத்தும் இருக்கக்கூடாது என்று சொல்லாமல் சொல்ல வருகிறது சீனா ஆனால் என்னன்னா சீனாவுடைய ஒரு பெரிய துரதிருஷ்டம் இந்த காலகட்டங்கள் மோடியின் காலகட்டமாக இருக்கிறது அவருக்கு வந்து குறுக்கு வழிங்கிறதே தெரியாது ஸ்ட்ரைட் பார்வர்டு பாரதி சொல்லுவார்ல மோடி மிதித்து விடு பாப்பா அவர் முகத்தில் உமிழ்ந்து விடு பாப்பான்னு அது ஒண்ணுதான் மோடிக்கு தெரிஞ்சது அதனால அதற்கு விரும்பாத ஒரு அரசு இங்க அமைஞ்சிருக்கு அதற்கான விலையை சீனா கொடுத்துத்தான் தீரும் சரி பார்க்கலாம் ஒரு முழு போர் வராதுன்னு சொல்லி இருக்கீங்க அதே போல இந்தியா சீனா இந்த லடாக் பகுதியில் நடந்தது என்ன மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் முன்னெடுத்து நடந்திருக்கு பிரச்சனை யார் காரணம் அதே போல இந்த பாதுகாப்பு துறை மதியம் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு கொடுக்க போறாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுல முழு விவரம் நமக்கு கிடைக்கட்டும் அதை வைத்து உங்ககிட்ட தொடர்ந்து பேசுவோம் இணைப்பில் வந்து பேசியமைக்கு நன்றி திரு கோலாகல ஸ்ரீனிவாசன்